Bueno, primero que todo es muy, muy importante remarcar que el tratamiento del paciente diabético es totalmente interdisciplinario, siendo la nutrición un, un pilar fundamental, ya que este, existen muchos mitos en torno de qué debe o qué no debe comer este paciente, por lo tanto es muy importante que tenga una consulta y un seguimiento por un profesional nutricionista. El ajuste que debe hacer una persona con, con diabetes es este, adaptar la alimentación al ejercicio y al tratamiento que lleva, ya sea con, este, con insulinas o con pastillas hipoglucemiantes, para evitar así que haya altibajos en las curvas de sus glucemias. Entonces, ahora bien, ¿qué debe comer un paciente con diabetes? En realidad no existen alimentos eh, prohibidos, pero sí es muy importante aprender y conocer cuáles son aquellos que van a interferir en nuestros valores de glucemia eh, y también muy importante eh, enfocarnos en lo que son los famosos hidratos de carbono, ya que es un nutriente totalmente esencial, pero debemos aprender cuáles, son, cuáles existen y cuáles son sus efectos. Otro aspecto este, fundamental es el momento biológico en el que se encuentra la persona, o sea que por ejemplo, si se trata de un paciente pediátrico o adolescente, eh, debemos tener en cuenta que debe tener un adecuado crecimiento o si se trata, por ejemplo, de, un paciente, de una paciente embarazada, eh, lógicamente vamos a tener en cuenta las necesidades del bebé también. En líneas generales se debe mantener una alimentación ordenada, es decir, realizar las cuatro comidas principales por los menos, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, principalmente en aquellos pacientes que utilizan insulina para evitar las hipo y las hiperglucemias. Eh, algunos de los aspectos de tener en cuenta, por ejemplo, es eh, el aporte de fibra, eh, alimentos como los vegetales, las frutas, las legumbres, los cereales integrales, ya que esto nos permite que nuestras glucemias no hagan picos. Eh, otro de los alimentos, por ejemplo, los, los lácteos, tratar que sean descremados, las carnes que sean magras, lógicamente evitar o disminuir el azúcar y todo alimento que lo contenga y fundamental también una buena hidratación. Para cerrar entonces se debe tener en cuenta los hábitos, las rutinas y los gustos que tiene el paciente, remarcando acá que es muy importante su consulta por consultorio para realizar una adecuada educación alimentaria en torno a sus necesidades.